Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Continuando o nosso módulo de linguagens, faremos nesta aula exercícios sobre literatura. Então, vamos testar os nossos conhecimentos. Vamos lá, quero ver animação, hein? Em casa respondendo. A dica que eu sempre dou, olhem a autoria do texto para já entender a qual estilo de época da literatura se refere. Ó, aqui, ó. Ele, o maravilhoso cristalzinho sem defeitos da nossa literatura, Machado de Assis. Eu já sei que Machado de Assis é realista. Então, vamos lá. Expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. <coughs> Vós que o conhecestes, meus senhores. Vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul com um Crepe, funério, tudo isto é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Aqui nós temos né, um dos clássicos machadianos que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, a história do defunto autor ou do autor defunto. Nós temos uma imagem... Na sequência, na mesma questão, uma imagem de Portinari. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor... Então, vamos analisar a imagem. Ó, a gente tem aqui caixão, coroa de flores, guarda-chuvas, homens, né? com uma roupa mais social como da época, uma espécie de fraque, né? um paletó maior, outras tumbas. Temos alguns detalhes aqui, né? A chuva, né? Isso aqui, gente, esses traços contínuos. Olha eu estragando a obra do Portinari, misericórdia. <risos> chuva, vejam aqui. Apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. Detalhes ausentes na cena descrito, descrito no texto verbal. Hum, aqui a gente tem mais, na imagem, né, questões relacionadas ao espaço físico. A gente não sabe, de fato, o que as pessoas estão fazendo. Então, reserva isso aí que pode ser. Retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis? Não, gente. A ilustração é mais limitada, né? Distorce a cena descrita no romance? Distorcer, não. Distorcer, não. Uma palavra muito forte. Expressa um sentimento inadequado da situação? Também não. Contraria o que descreve Machado de Assis? Gente, tem que olhar sempre o modalizador. Contraria é ir contra, não. Então, realmente, a nossa resposta é a letra A, aquela que eu já pedi para vocês separarem, né? Marca aí com muito amor no coração, é essa. Apresenta detalhes aqui, ausentes da, na cena, descrita no texto verbal, tá? Vamos lá, animação, uhul! Mal secreto. Hum, vamos ver de quem é? Raimundo Correia. Hum, impatriota. Hum, aqui, ó. Raimundo Correia. Hum, lembra que eu falei para vocês? Que sempre expressa, né? O que... É, na verdade, o autor expressa, né? A escola literária, o período, período literário. Então, ó, Raimundo Corrêa, a gente está falando de parnasianismo, tá? Então, fiquem ligados aí. Como o nosso maravilhoso Machado era realismo. Mal secreto. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora o coração 
no rosto se estampasse. Se eu pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosos. Gente, esse final aqui, hein? É uma indireta, né? Olha isso, hein? Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosos. Ou seja, você não vive a sua vida. Você só vive para fingir ser algo que não é. Gente, o que, que é isso? <risos> Vamos lá. Coerente com a proposta parnasiana, ó, parnasiana, de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, né, da voz que fala no poema, esse julgamento revela que a a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada? Hum. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social? Não. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja? Hum. Ó. Olha aqui. Quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Se a gente realmente conhecesse essas pessoas a gente deixaria de invejar essas pessoas e teria piedade, ó. Interessante isso aqui, ó. Capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Interessante, segura aí. O instrumento de solidariedade conduz o indivíduo à piedade do próximo? Não. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Como minha tese estava certa, é letra C, gente. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza... O sentimento de inveja, ó. Se se pudesse, o espírito que chora ver através da máscara da face. Ou seja, as pessoas estão sorrindo, mas na verdade estão chorando. Aparências. Então, essa aí é a letra C. C de coração, como diria a filósofa contemporânea Xuxa Meneghel. Sete. Hum, é do Cruz e Souza. Já sei que é. Isso mesmo, simbolista. Ó, sempre dando spoiler aí pelas obras. Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. Ó oh, ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa atrás com os deveres. E chegaste ao saber de altos saberes. Tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sofrimento inquieto. Magoado, oculto e aterrador secreto, que o coração te apunhalou no mundo, mas eu, que sempre te seguir os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro, como foi profundo. Com uma obra densa e expressiva, no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para seu lirismo, uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em... Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, não sei se vocês perceberam. Não vem perguntando, que escola literária é essa? Não! Você tem que saber o contexto para poder interpretar. Então, gente, mesmo a prova na parte de literatura, ela é muito interpretativa, tá bem? Então, vamos lá. Então, no soneto aqui do nosso amigo Cruz e Souza... Essa percepção ela é traduzida né, da realidade vivenciada como sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação? Pode ser. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social? Não, não está mostrando isso para a gente aí. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes? Não. Frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais? Não, a temática não é. A frustração é amorosa, tanto que aqui a gente está falando, ó. O mundo para ti foi negro e duro. E tá falando, gente, olha os modalizadores. 
ser humilde entre os humildes seres, está falando de uma questão social, não está falando de amor. Vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Em que momento, gente? Não. Letra A, ó, sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Ó, o mundo para ti foi negro e duro. Vejam as palavras né, relacionadas a colorismo. Ó. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa, de, trágicos deveres. Ok? Então, a resposta dessa é essa letra A. Última questão dessa bateria. Vamos ver, vamos ver. Quem escreveu? Oh, Mário de Andrade, já sei que ele é o quê? Isso mesmo, modernista. O trovador. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo intermitentemente no meu coração. A Lerquinal. Intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente, como um longo som redondo. Canta bona, canta bona, Glorão. Sou um tupi tangendo um alaúde. Caro ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em um trovador, esse aspecto é abordado sublinarmente, não tem nada de subliminar aí, gente, tá bem explícito, tá? Por meio de expressões como o coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. Não, gente, até porque a raiz do carnaval né, é outra. B, verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos, trovador, trova, isso aí é pegadinha, hein? Estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Não, gente, os trovadores não têm a raiz né, nordestina. Pensem nisso. C. Lamentado pelo eurírico, tanto no seu uso de expressões como sentimentos em mim, do aspiramente. Frio, alma doente, como pelo tom triste do alaúde do Lourão. Não. D. Problematizado na oposição. Tupi, selvagem e alaúde, civilizado. Hum apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald. Interessante, a gente falou sobre o Manifesto Antropófago, né? Essa dualidade, deixa sair em stand-by. Exaltado pelo eurírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Gente, primeiras eras, tá? Não levem... Tanto a ferro e fogo, não tá falando aqui de raiz indígena, não, tá? Então, meus amigos, a resposta aqui é a letra D, problematizado na oposição. A gente tem essa oposição tupi, sendo selvagem, né? Tanto que no final ele bota, canta bom, na do lorão, sou um tupi tangendo um alaúde. Ou seja, eu sou moderna à moda antiga. Mais ou menos isso aí que o nosso Mário de Andrade está querendo dizer. Gente, treinar questões é sempre muito importante e ajuda bastante no processo né, de fixação do conteúdo e também no conhecimento do tipo de questão que o Enem aborda. Né? Aqui a gente consegue perceber que a gente tem um texto motivador, porém, a resposta, na maioria das vezes, é algo relacionado ou à característica ou à interpretação. Espero que essa aula tenha sido bastante útil. Estudem e até a próxima!